Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. A família Zebedeu, na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene. No futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, Regressando a casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram a sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma, não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos antipas. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante 
não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu respondeu-lhe Jesus, Tu que conheces a lei, ele guardas os preceitos no coração? Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia, Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou, A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel que são os esforços ingentes que a obra reclama. E, como se quisessem pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondem desespero e com a noite, na consciência, os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque, em todo bom combate, repousar o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! exclamou o velho pescador e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração disse ditoso Senhor, Senhor trabalharemos convosco pregaremos o vosso evangelho 
aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se consagra para etronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. A alegrar nos emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá, Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, Fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre no hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecer a lei rígida que temer a Jeová, 
com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou, Levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando, então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando, Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo, Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva.